Hello, good afternoon, everybody. ¿Cómo estamos, chicos? Hello. Uh, Great, right? Muy bien, genial. Richard, usted va en su camino hacia su casa. You are on your way home, right? Yes, yes. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces me avisa cuando llegue a su casita. Oiga, no se preocupe porque a veces o sea, vamos en el autobús y no podemos estar muy pendientes de lo que está pasando en la clase. Vale, vamos a ver, voy a buscar la asistencia, solo déjenme ver, chicos, por aquí. Y ya les paso. Pero... Ah, pasa. Voy a poner esto por aquí. Deme un ratito, voy a ir a traer los lentes. Ya regreso. Vamos a, bueno, vamos a esperar unos minutos para ver si los demás se pueden conectar. Ahorita estamos 13 en punto, chicos. Vamos a ver si se pueden conectar alguien más, porque ahorita solo estamos. Sí. Bueno, lo que busco la lista y abro la plataforma. Creo que se conectan los demás. Ok, perfecto. Vamos a ver si vemos esto. Good afternoon. Good afternoon, bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me le fue? Bien, gracias a Dios. Mire, tengo un problemita, fíjese que estoy quizás a una media hora de, la, de casa, entonces me voy a conectar, pero voy a ir como oyente mientras llego a casa. Ok, Oye, perfecto. Me incorporo bien. al 100. Bueno, no se preocupe. Gracias. Muchas gracias por notificar. Bueno. Vamos a ver, let's see, vamos a ver dónde estamos.
Ok, vamos a ver qué me está escribiendo, chicos. Thank you so much. Vamos a ver. Gracias, Néstor. Tal vez se, se, conecta, se le ha olvidado que, sea, que, que hoy son tres días. <ríe> hoy son tres días, niños. Dice, tengo, I have a problem. En some minutes I get in. Ok, perfect. Good. Vaya, entonces para mientras, chicos, vamos a empezar a pasar la lista porque hay que empezar, aunque... Ok, démosle dos minutos más a los chicos. Démosle tiempo para que terminen de llegar a la casa y empezamos, ¿verdad? Estamos, estamos tres minutos pasadas las tres. Eso significa que podemos empezar a las tres y cinco, tres y siete, por ahí así. Excelente. Adilma, Alexander, bienvenido. Para mientras, yo voy a tomar el cafecito. Si ustedes gustan, pueden también preparar su café. No hay problema. <ríe> el vicio y el café. <ríe> si no, no se despierta uno, chicos. Bueno, niños. Creo que si ya pasaron, no, no han pasado los dos minutos. Uh -huh. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, guys, vamos a empezar, ok? Perfect. So, let's start with the list. Ah, hay más conectados, ok, perfecto, vamos. Adilman Alexander Nieturías. Present. Ok, thank you, Adilman. Vamos a ver, today is Wednesday 26, right? Permítanme que está bien dejar esta cosa. Ok, next, vamos a ver. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present teacher. Thank you, Cristian. Vamos a ver, estamos en el último pasta. Cepeda, Cepeda, right? Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Se me pasó. Ok, siguiente, vamos a ver. Emperatriz de Los Ángeles, Celaya de Funes. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Thank you, Richard. Next. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Thank you, Stanley. Ok, perfect. Let's continue with the other one. Douglas Enrique Genoves Arteaga. Present teacher. Thank you, Douglas. Vamos a ver, next. Next, 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 next. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Guillermo Enrique Costa López. Present teacher. Thank you, Guillermo. Vamos a ver. Let's see. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. Teresa de Jesús Pérez Guardado. 
Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Janet Mina. Presente. Thank you, Glenda. Thank you so much. Vamos a ver el next one. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Néstor Vladimir García García. Presente. Thank you, Néstor. Okay, let's see. Let's continue with the other one. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Jenny Marisol García García. Present. Thank you, Jenny. Okay. We are all. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Okay. Perfect. So we are going to start. Bueno, right, chicos. El día de, de ayer estuvimos viendo... Okay, Charlie. Okay, perfecto. Thank you so much. Vamos a ver dónde estás, Charlie. Ya te lo estoy. Okay, Ricardo Quintanilla. Ah, Carlos Luis Quintanilla, right? Yes. Ah, okay, that is why. Eres uno de los primeros. Déjame ver, acá estás. Okay, ¿alguien más acaba de entrar? Y no lo he mencionado, chicos. Guys, nobody else? Okay, perfect. So we can start right now. Okay, chicos, el día de ayer estuvimos viendo lo que es que. A ver qué se acuerda. Estuvimos viendo lo que es prepositions of place, right? Y cuáles eran algunas de las prepositions of place que estábamos mencionando el día de ayer, chicos. A ver quién se acuerda. Por ejemplo, between, ¿qué más? Next to, in front of. In front of, muy bien. Next to. Next to, muy bien. The, to right y to left. Ajá, to right, to left, muy bien. Across, across of. Across of or crossing the street, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me ha olvidado la de la esquina, the corner. In the, ah, by the corner, decíamos. The corner. Ah, algo así era. Or in the corner. ¿Qué más? Besides. Besides. Muy bien. ¿Qué, ¿Cuál era la diferencia entre besides y next to? Uh -huh. I don't remember. <ríe> ok. Vaya, acuérdense que besides es, usted lo puede decir para algo que está a un lado de. Puede ser en cualquier dirección. Lo único que, que es porque está a su lado. Pero next to es como que cuando usted está en fila. Después de. O a un lado de. Right? Vaya, miren, niños. Ahora traemos, pues, algunas, algunos ejemplos de eso. Y decíamos también cuál era la pregunta que ocupamos para preguntar direcciones. A ver quién se acuerda. Where is? Ah, where is that, right? Y también, how I can get tal cosa, ¿verdad? Porque estuvimos hablando también de los places. And what are those places, guys? The bank, the bus stop, the qué? The shopping center, the mall. What was the other one? The post office, ¿verdad? What was the other one? The pharmacy, the drugstore. What else? ¿Qué más podemos agregar? También podemos agregar the church, la iglesia, ¿verdad? The church, the bank, the bank muy bien. 
The Hospital. school. The school, muy bien. ¿Qué más? Restaurant. Hospital. Ah, the hospital, the restaurant, muy bien. Supermarket. The supermarket. Y el market, ¿verdad? Porque el supermarket es el supermercado, ¿verdad? Y el market es el cual nosotros vamos hacia afuera. ¿Ok? What else? ¿Qué más podemos decir? Mall. The mall. The fire station. Right? Fire station. Exactly. The police station. También, right? What else? La pupusería. <laughs> the pupusa shop. <laughs> pupusería, ¿cómo tiene? <laughs> Ok, vaya, también el parque, ¿verdad? Acuérdense que hacíamos una oración que decía I'm going to walk in walk, perdón, se hace esto. I'm going to walk in the park, right? Ok, vaya, miren, entonces ahora vamos a abarcar un poquito más lo que es el vocabulario para dar direcciones, ¿ok? Por ejemplo, tenemos acá, dice, giving directions. At the end of this class, students will be able to give directions. Vocabulary. If this is a vocabulary words that we are going to use in these activities. I have bring, uh, I have brought, sorry, some uh, practice online that you are going to do. I'm going to send you the link at the WhatsApp groups and then you are going to make the, the practice and you are going to send me later, right? With your name, in order to know that you already practiced that. Okay, vocabulary. Where is, this is the questions. Where is the bank? Where is the post office? Where is the hospital, verdad? Esto que está entre paréntesis se puede cambiar. Okay, y significa dónde está él. Go straight ahead significa ve hacia adelante. Okay, go straight ahead. One block, two blocks. Okay, una cuadra, dos cuadras. Okay. Turn right, turn left, ir a la, a la derecha, ir a la izquierda, ¿ok? On the right, on the left, a la derecha, a la izquierda. Estas dos se parecen, lo único que una es gira y el otro es en la derecha, en la izquierda, ¿ok? Also we have next to, después de, between That, okay? Entre, de. Go down the street significa ve hacia abajo en la calle tal y tal y tal. Go, go up the street tal y tal y tal. tal. Pero aquí falta oh, up. Wow. Aquí le pueden poner también up. Si usted quiere ir hacia arriba de la calle, porque hay calles así empinadas, ¿verdad? O debe subir usted. Entonces usted le va, le va a decir go up. Y se lo puede poner entre una pleca para que puedan tener este, la opción, right? Go up or go down. Ve hacia abajo o ve hacia arriba. Across the street. Across the street, cruzándose la calle. Behind, atrás. También, mm -hmm. también está go back. Regrésate oh. de la calle, porque a veces nos pasamos de la dirección, ¿no? Y te dice, go back, regresase y después va a girar a tal parte y así es sucesivamente. sucesivamente. Por aquí se los voy a escribir también para que lo puedan tener. Es go back. Go back. Besides, después o a un lado de. Era lo que les estaba mencionando de la diferencia entre next to y besides, right? Also, we have in front of. Okay. In front of means en frente de, right? Y también estábamos viendo una que decía cross, ok, right, eh, cross right eh, the street, right? Como cruzándose la calle, ahí está. Pero esas son nuevas y esas las tenemos en el, en el handbook, ok? Pero les voy a tomar de referencia también. Vaya, me hace saber si, si ya terminaron de copiar el vocabulario para luego empezar. ¿Ok? Ok.
Finish. Okay, perfect. Who else? Finish. Okay, thank you. Okay, vamos a repetir el vocabulario, okay? Where is the bank? Repeat after me, Where please. Is the bank? Where is the bank? Where, Where is, is the, the bank? bank? Go straight ahead. Go straight ahead. One block. One block. Two blocks. Two blocks. Two right. Two right. Two right. To right. left. To right. On the right. On the right. On the left. On the left. Next to. Next to. Between. Between. Go down. Go down. Go, down. Go, down. Go, up. Go, go up. Go up. Go down the street. Go down, 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 down the street. street. Go up the street. <clears throat> go go up, up, up the street. street. Across the street. Across the street. Across the street. The street. Behind. 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 Go back. 
Go back. back. Beside. Beside. In front of. In front of. Oh. Oh. Vaya, oh. aquí, aquí se da una de las cosas que estuvimos hablando el día de ayer, chicos. Esto es hablando de los linking sounds. Nosotros no decimos in front of. In front of. But it's in front of. Okay? Es como, usted, como que la T se uniera con el O. In front of. In front of. In front of. Okay. Excellent. Vaya, ahora vamos con la práctica, chicos. Y luego vamos a pasar al manual. Okay? Esto es más que todo para manejar bien lo que estamos ya. Voy a dejar de compartir un ratito. Voy a mandar el link al WhatsApp. Luego ingresamos. Hacemos la práctica. Toma captura, ¿verdad? Ahí mismo le va a tirar su nota. ¿Ok? Cuando usted termine, usted le da el botoncito terminado. Luego le da la, la nota, ¿verdad? Chequear respuestas. Y le va a tirar su nota automáticamente. Luego me manda la captura al WhatsApp. ¿Ok? Ahorita se ve. Perfect. I'm a star. Okay, vamos a ver. ¿Dónde estamos? Grupito, grupito, grupito. Acá estamos. Vale, esa es la primera práctica, chicos. Entremos, please. No, Ahorita la les... completa las oraciones. Ahorita le mando lo. Vamos a mostrar lo que vamos a ver. Vaya, vale, vamos, tenemos esto. Miren, tenemos un croquis, ¿verdad? En donde uh -huh. hay calles, están los lugares de la ciudad, y luego tenemos este vocabulario en la cajita. Ok, tenemos next to, near, in front of, between, and behind, right? So what you are going to do, you just have to write the part that is missing here using this vocabulary that you have in the box. Okay, for example, the museum is the supermarket, but you are going to see the croquis, right? First, and then you are going to answer según lo que usted ve en el croquis. Is clear? Sí. Y luego le da terminado. Eso es fácil. Eso es solamente para más o menos manejar. Después va un poquito más complicado y así vamos a ir la cosa. ¿Ok? Vaya. Este creo que tiene unos 7 minutos. Creo que 7 minutos lo hace. Entonces, The post office. The post office is the supermarket next to. The house. Yeah. 
El museo está de supermercado. Next to. The post office. Behind. Ok, vamos a ver. Ok, finish. Jenny Marisol García, 10 of 10. Look at this. Good, great. Excellent, guys. Okay, one more, guys. Okay, congrats. Next two. Congrats. Question. Excellent. Easy, right? This is easy. Perfect. So let's see. ¿Cuál es la primera, chicos? Let's check it. The first one is the museum is the supermarket. What's the, the prepositions that you are going to use in the first one? A ver, ¿qué me dice? Volunteers? Next. Next to. Next to. Okay. Yo solo voy a ir, ustedes me van diciendo, okay? The museum is next to the supermarket. The number two. The town hall is? In front of. Mm -hmm. In front of the hotel. Okay, number three. ¿Quién me dice la número tres? The post office is between the supermarket uh -huh. and the museum. Between the supermarket and the museum, okay? Number four. The theater is? Near. Near, where is the theater? Near the school. And the number five is the hospital is? Behind. Behind, okay? Behind the supermarket. Okay, perfect. Vamos a ver. Okay, look at this. Excellent. Vaya, ahora vamos a la siguiente. By the way, ya terminaron los demás. Yes. Okay. Congrats. Yes. Vamos a ver quién más terminó. Stanley también ya terminó, chicos. Congrats. ¿Qué más? Vamos a ver. Okay. Just stop that. Okay. Perfect. Vamos a la siguiente. Ahorita se las envío, chicos. Fabricio también ya terminó. Excelente. Congratulations, guys. Vaya, ahorita les muestro. Hey, vamos. This is another one, ¿ok? Este es un poquito más complicadito. Pero se puede. 
Fabricio, excelente, Fabricio. Congratulations. Vaya, abramos sí. y ya ahorita les voy a dar eh, qué es lo que vamos a ver. Cristian también ya terminó. Congrats. Cristian, congratulations. Cristian, also, right? Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, ahora voy a compartir qué es lo que vamos a ver en esto. Esta es más de match, right? Aquí usted me va a leer, me va a ver siempre el mapa, ¿verdad? Donde está Given Directions. Aquí tenemos un Tom. Pero usted aquí tiene un niño y una niña en donde usted va a unir. You are going to match those vocabulary words. The questions with the answer that she or he is going to give you because he is asking or she is asking for the directions and he is giving the direction. Okay? For example, the first one says, "Where? excuse me, do you know where is the where the cafe is? Perdón, ¿sabe dónde está el café? Usted va a ver acá, ¿verdad? El mapa. Y luego, pues, va a unir con la que mejor describe la dirección dónde está el café. ¿Ok? Según lo que usted ve en el mapa. Y lo va a unir con el lapicito. Así. ¿Ok? Perfecto. Vaya, para mientras están haciendo eso, chicos, como ustedes tienen abierto el link, voy a dejar de compartir y voy a, voy a ubicarles la lista a los que han entrado después. Creo que es Emperatriz, Peter, eh, Cristian, Wilfredo, right? ¿Y qué más? Déjenme ver. Guillermo, Guillermo, usted le toma la asistencia, Guillermo, sí. Solamente es Emperatriz. Sí, ya, sí, ya me, ya me tomo. Ok, perfecto, gracias. Cristian y Emperatriz, pide a Fabricio también. Fabricio, ahorita sí. Se... Dígame. ¿Dónde está eso que acaba de enseñar? Me moví, moví un ratito. Vaya, Cristian. Eh, ahí entre medio de, los, de, las, de las capturas que he enviado, eh, ante, as, creo que es antes de las dos últimas o la última. Ahí hay un link. Esa es la siguiente práctica. Pero si no, ya lo voy a volver a enviar. Oiga. Sí, es antes de las últimas dos que está el link, pero ya lo envío de regreso. Ok, vaya, ahorita, ahorita, ahorita. ahorita. Ese es. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, ahorita les voy a poner la asistencia, niños. Eh, vamos a ver a dónde estamos. Pero está Fabricio. Fabricio, Fabricio. Emperatriz de Los Ángeles. Ok, de Phoenix. Ahorita se lo pongo la asistencia, Emperatriz. Ok, vamos a ver dónde está Fabricio. Good, excellent. Ten of ten, ok. Congratulations, Stanley. So fast, right? Fast, 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 fast. Muy rápido, ok. Vamos a ver, eh, also, Fabricio, you are number 10. Ahorita les ubico. Y más Cristian Wilfredo, right? Cristian Wilfredo. Vamos a ver dónde estás, Cristian. Ok, pues está rápido. Fernanda Cepeda. Ah, 
Oh, so yellow tiene clima, se va a tener un Ah, Peter, Peter, sí, Peter. Peter, ahorita te ubico, Peter. So you are number 12. Ok, vaya. ¿Alguien ha entrado un poquito más tarde y no le he tomado la asistencia, chicos? Que me diga yo. Okay, bueno, creo que ya estamos. Vamos a ver, ¿quieres entrar ya? Ok, perfect. Stanley, Nestor, eh, Love, I don't know who is Love. <laughs> um, ok. And Lex, dice, eh, I don't know who is Lex. Eh, Glenda, ok, Glenda, también. Douglas, también se sacaron 10, todos se sacaron 10. Super, ok, excellent, guys. Congratulations on all, all of you, guys. Congrats to all of you guys. To all of you. Ahí se me, se me corrigió el tú por el yo. Ah, ok. Pero eso lo voy a ahorrar porque sí. Congrats to no, no quiero el yo. To all Of you guys. Okay, perfect. Jenny Garcia también ya terminó. Eh, I don't know who se encuentra. Okay. Niños, póngame el nombre. I don't know who you are. Okay, perfect. Excellent. Super fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? What is the first one? Volunteers? Who tells me? Uh, Which? It's in front of pharmacy. Okay, don't start. It's in front of pharmacy. Number two. It's a number two. Try to go straight on your right. It is in front of the pharmacy. Okay, perfect. Next, number two. Excuse me, do you know where the supermarket, where is the supermarket is? Yes, go straight on. To the left, go straight on. It is on your right. It, it is. is next to Tratra. It is it next. Is. This is the is. other, right? right? Is this one? Okay, perfect. The third one, excuse me, do you do you know where the hospital is? Yes. Go try on is is it is on your left, it is next to the museum. The museum. Okay, perfect. Thank you so much. The next one, excuse me, do you know where the police station is? Yes, go on your left. On your left. Yes, go straight on. It is on your left. It is next to the school. Is that? No. No. No, it's the other one. Okay, yes. Fire go straight house. on. It's this one. Okay, firehouse. Okay, excellent. Vamos a ver. And the last one. Ah, no, this is the other one. Esta es. And this one is this one, right? Right. right. Okay, good. Bye. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Está fácil o está difícil? Yo creo que está fácil por usted. Súper fácil. Difícil. No, no es, miren, rapidito lo hicieron y todos se sacaron 10. No está, no está difícil, pero se está súper está bien. No está difícil, la verdad. Siente que está difícil, <risa> pero miren, le sacaron bien. Vaya. Hay que adaptarse nada más. Sí, pero sí, cuesta un poquito. Ah, cuesta okay. un poquito. Pero... 
Vaya, y miren, aquí tengo otras, tengo otras dos, pero no sé si ya se cansaron o continuamos con el, con el manual o continuamos con las prácticas. Practice. Practice, ok, perfecto. Practice. Ok, practice. vaya, aquí hay algunas de las nuevas que veíamos en, la, en los listening de ayer, ¿se acuerdan? Sí. Está in, on the corner of y todas esas. Ahí lo vamos a poder encontrar. That's the other. Bueno, ahorita voy a abrir para ver qué es lo que vamos a encontrar ahí, chicos. Y al estilo. Señor Jesús. <ríe> Señor Jesús. Oh, my goodness. <ríe> De aquí van a salir bien, bien, bien ap aprendidos en cuanto a las preposiciones. Ay, no, vaya, ahora es fácil, ¿verdad? No, no tampoco si se me estresen. Vaya, miren, acá tenemos all next to, across from, behind, in front of, on the corner of, between, next to, across from, and on. Hay dos on, se repite, ¿verdad? Right? Siempre viendo el mapa y luego, pues, contestando las preguntas y ubicando la preposición correcta. In the space, in blank. Pero aquí solamente me van a mover, miren. Aquí ah, okay. me lo van a, y me lo van a ubicar en el espacio que corresponde. Aquí no me van a escribir. Vamos a ver el mapa primero.
Ai, Senhor. Vamos a ver. Ai, teacher, casi lo terminaba y se me bloqueó el celular. Ah, Yo para eso era voy cinco, me saqué primero, después cuatro. Tres. Así, lo voy a hacer. Casi lo terminaba este nuevo. Con razón, se me dijiste. Quizás está más difícil. Pero el primero me quedé cinco y ahora me quedo dos otra. Pero miren, Jenny, Jenny lo terminó. El oro llegó a la meta. Copia, Jenny. Copia, Jenny. Miren, no quiere dar copia, Jenny, sobre el tiempo. Jenny, danos copia. Ay, no son bromas. 
Hoy sí, hoy sí, lo hice pensar un ratito. No le escucho bien, Jenny. Se le oye como cortadito. Se sacó seis. Es la segunda vez. Ok, Cristian, yo me perdí. <ríe> Se perdió en la ciudad, Cristian. <ríe> you lost in the city. <ríe> Vamos a ver, Juez, ¿qué más es? Juez, get lost. Ay, miren, Lex. Who is Lex? Ten of ten. Look at this. Vaya, Lex. Somos malos para las direcciones. Lex sí nos da copia, miren. Vaya, a ver, para que vean. Él sí pone en la, la, en la práctica. So, in the first one, guys, is, vamos a, vamos a copiarle a Lex, okay? The first one, the bus stop is next to the park, number B. The movie theater is in front of the grocery store. Number, number C, letter C la cosa, ay, ya estoy. The Chinese restaurant is between the, the bank and the bookstore, okay? Letter D. The post office is on Main Street. Letter E. The, the pay phone is next to the music store. Okay, perfect. No, letter F. The swimming pool is behind the grocery store. Letter G. The public restroom is across from the parking lots. The parking lot es el parqueo. Ahora, miren, aquí tenemos un nuevo vocabulario, chicos, que podemos ocupar. Letter H. The drugstore is on the corner of Main Street and Maple Street. ¿Ok? Vamos con letter I. The mailbox is across from the bank. And letter J. The travel agent is on Davis Street. That's are the answers or those are the answers right Stanley 10 of 10 congratulations yo a todos les voy a felicitar porque quiero ser hoy sea un gran esfuerzo estar haciéndolo dos veces <ríe> y las que se acaban de está bien es bueno perder ahí van a estar los links este habilitados chicas porque si usted quiere volver a hacerlo verdad Puede hacerlo cuantas veces usted quiera. Acuérdense que entre más usted practica, más aprende. ¿okay? Yo creo que lo vamos a necesitar. <ríe> ahí ahí lo, pueden, lo pueden, pueden entrar cuantas veces ustedes quieran para poder practicar. ¿verdad? Eso ahí queda en el WhatsApp. Bueno, hoy sí creo que ya no les voy a poner más práctica porque hoy sí creo que ya, ya les va a hacer de cansar. <ríe> Vaya. Let's talk about, vamos a hacerlo así interactivo, chicos. Acuérdense que hoy es la última clase, después vamos a vacaciones largas y después regresamos con las pilas. Vaya, ahora chicos, denme direcciones. Vaya, yo les voy a decir, ah, no, pero es que tenemos que ver un mapa. No, pero después se me van a cansar un poquito más. Para poner el mapa, usted me da la dirección utilizando el vocabulario, ¿verdad? Que hemos eh, estudiado y luego yo hacía la dirección, pero no, creo que no. Ahora usted me va a armar la dirección de su casa, poniéndome de referencia, ¿verdad? Algo que usted tenga cerca, ¿verdad? Ya sea una tienda, ya sea una farmacia o cuestiones así. Pero usted me la va a dar utilizando el vocabulario que usted ya tiene. Por ejemplo, go straight ahead, and then to left, and it's in front of the pharmacy, or it's in front of the, the shopping, right? Shopping mall, or uh, the the, the drugstore, or maybe the grocery store, or the market, you can use those vocabulary words that we were studying before. You are going to make like croquis, right, of your home, and you are going to specify what are the directions that I have to follow to go there, okay, or to get there. Okay, así voy a, voy a saber a dónde voy a ir a visitarlos. Dígame, mire, está en tal, tal parte, tiene que girar aquí, tiene que tomar este bus, y así sucesivamente. Ya, se perdió entonces. <risa> Me va a costar después de andarlo visitando todos. Y dice, mire, no está Vladimir por aquí. ¿Y quién lo, la ticha no <risa> Llegó. Perdida totalmente. Perdida totalmente. Mire, 
Anduve toda la mañana buscándolo, voy a decir, hasta ahorita lo encuentro y en la tarde, como a las 3 de la tarde. ¿eh? Ay, no. <risa> vale, armemos el croquis y pongamos ahí puntos de referencia y utilicen el vocabulario que hemos estado viendo. To right, to the left, on the left, on the right, go down, go up, or maybe cross in the street, or maybe behind that, or before that, after that, y eso sucesivamente, right? The point that you have to practice the vocabulary words that you were done yesterday, and now also, right? Teacher, pero yo solo una oración le hice. Hola. Se la digo. Yo, yo le hice ya, digamos, la dirección, pero solo así. My house in front, a kindergarten, mother Mariette. Ah, ok. Vaya, pero este, ahí solo me ha dado la ubicación desde esta su casita, emperatriz. Pero ¿Sí? me tiene que decir <ríe> a, dónde, <ríe> a dónde está la casa, porque a dónde puedo ir, porque no sé, no sé. El garden, ¿dónde está el garden? El kindergarten. O sea que le tengo que dar la, la dirección. Toda la dirección, mire. O sea, mire yo, vivo en, yo vivo enfrente al kinder. Pero ahí no sé cómo armar. Bueno, por ejemplo, por ejemplo, ¿en dónde vive usted, emperatriz? ¿En qué departamento? Ah, ok. Ahí San Salvador, vive. mexicanos. Ok. Mm. Este, I live in mexicanos. You have to ah. take la ruta que tengo que tomar, you have to take the, the 138 sí. bus or something like this, sí. y después tiene okay. que bajar, y cruzar la calle, y así. Ay, Dios mío, ya entendí. Ok, espera. No worries. Thank you so much. ¿Y usted, Picha, de dónde es? Yo soy, I am from La Paz, cerca de la costa del sol, chicos. Para poner la ruta. Ah, sí, va, ese, ese, va, ese, yo tomo la 138 de allá hacia Salvador para acá, pero de acá para allá la 153 para ir a Zacate y todas esas cosas así. ¿verdad? Entonces, va, no me la hagan tan largo, solamente de donde está usted, ¿verdad? Tal vez vive en alguna colonia, en algún pasaje, entonces la, la ruta más próxima. ¿verdad? Ahí solo pone la ruta más próxima, donde el mexicano como emperatriz dijo, toma la ruta tal, después se baja y después cruza la calle. Y ahí está un kindergarten y mi casa está en, front, en frente de tal cosa. O cruzándose a la calle de tal cosa. We are 14. Vamos a ver cuántos estamos. Déjenme ver. Chicos, ¿a quién no he mencionado en la asistencia? ¿Alguien que haya entrado después y no le haya mencionado en la asistencia, chicos? Voy a buscar porque me parece uno más. Mm. 
Sí, yo creo que ya lo tengo, pero no sé si está, está bien o hay algo que corregir. Vaya, si gusta Vladi, nos puede decir, lo, lo vamos a decir aquí, ¿ok? Ok, este, okay. Tomando, tomando de punto de referencia el parque, el parque de Armenia. Ah, ok, perfecto, muy bien, excelente. Down the main street, uh -huh. to right on the street, uh -huh. the Colonia San Martín, okay. in front the store. In front of the store. Okay, perfect. Thank you so much. Vladimir. Okay. ¿Quién más? Who else wants to participate? <coughs> Guys. Bueno, vamos a dar unos minutitos para que los demás puedan terminar, okay? Ricardo, vamos a ¿Quién me falta, chicos, de poner en la asistencia? ¿Hay alguien que me falta? Ay, teacher, yo ya lo hice, pero no sé si está bien. Yo hice, pero Dios, no se preocupe. Vale. Hay libros mexicanos. Okay. Este, Taikl Vaz Tú sí. Ok, no sé. Stop, stop, story, las gemelas. Ok, perfecto. Ten one, one, square, un right. Mm -hmm. In, in front, oh, in front, eh, in front, kindergarten, eh, mother, Mariette. Right. Ok, muy bien, excelente, para ti. Así es. Yes. Eso es lo que quería. Muy bien, thank you so much. Who else? ¿Quién más? Bueno, yo ya lo hice, pero no sé si está bien, ¿verdad? Dice, no. acá lo digo, My house is lo, local, o lo que, ¿cómo se dice? Localiz, localizada, ubica, lo, ubicada. Located. Located. Mm -hmm. Locating in Santa Rosa, Cantón, in Arce City, Okay. Of the couplet string, mm -hmm. nep to the story a day a rev on route 10. Okay, perfect. So, you have some uh, points of reference, for example, la farmacia, pharmacy, a drugstore, en frente de su casa, o tiene alguna tienda. Net, net eh, por eso le ponía net to. Next ah. to this story and they are on route 100. Ah, o sea, okay. como al lado de la tienda y llega en la ruta 100. Ok, next to the shop, the shop, right? And you can get there taking the 100, right? 100 bus, Ru route. right? Or, okay, uh -huh, right ruta. ok, ruta. Uh -huh, Muy bien, right. ok, perfect, uh -huh. good, excelente. Vale, el punto okay. es que utilicemos el vocabulario que hemos estado okay. estudiando, ¿verdad? Si usted lo puede, el está súper bien. Uh -huh. Ok, thank you. Excelente, Guillermo. Sure. Vamos a ver, who else? Who else can... Teacher. Ajá, está bien. Eh, ¿Cómo se dice carretera? A street. A street y colonia. Vale, uh -huh. eso, eso como son nombres propios, usted le va a decir colonia. Usted puede ocupar colonia. Ah, ok. Entonces, mm -hmm. finish. Ok, perfecto. Vamos. Queremos ver su dirección. Si no hay la mayor a visitar. Yo siempre. Espérenlo. <risa> ok. <risa> Street to Hayake. Okay. Take the 105 bus. Ajá. Get off in the Via Suchi, o Colonia Via Suchi. Mm -hmm. Turn left on the National Street. 
in front of the all. ¿Cómo se dice beneficio, teacher? Benefit. In, in front of the in front of the all coffee benefit. Okay, perfect. Excelente. Good. Excelente, Stanley. Así es. Mira, fácil llegar a su casa. O sea, también sabía esa dirección. Okay, thank you. Vaya, yeah. Charlie. Charlie, deme su dirección, please. Give me your direction. I live uh, a Cajutla. When a Sonsonate arrives, table bus to five two. Uh -huh. You are going to get off in the market. Take uh -huh. a moto taxi toward Coquera. Uh, you are going to get off in the school. Turn right, wall twenty five meter. Excellent. Yo específica, oiga usted, algo enredado, pero sí se entiende muy bien dónde voy a ir. Ahí me espero y ya voy a llegar por ahí. Si no, ahí les creo. I'm going to text you, Charlie. Ok, perfecto. Excelente, niños. Ahora, ¿quién más quiere participar? Who else wants to participate? Finish. Ok, perfecto, Adelman. Tell us your direction, please. I live in, the, in El Congo. Ok. 500 meters from the El Congo Bridge. Between the Marriott Hotel and Tyler Pile. Okay. And you have some points of reference, Adilman, to get there? Uh, the principal street, the uh, Pan American. Ah, o sea que usted vive, vive a la orilla de la calle. Sí. Ah, por eso. So, es súper fácil llegar. Entonces, usted eh, is eh, este, besides, no, on the right, ¿verdad? On the right or on the left on the street? Right. On the right street. Ok, perfecto. Mm, Excelente. Right. Todavía más fácil, mire. Por ahí pasamos cuando voy a meter la mano. Creo que por ahí se pasa, ¿verdad? <laughs> sí. <laughs> Vaya, sí. ok. Ay, pero vamos a llegar. Ok, vamos a ir a por ahí. Ok, Fabricio. <laughs> Fabricio. Ahí está mujer que viene, que me anda buscando. <laughs> ok, Fabricio. Dígame su dirección, please. Tell me your direction. Ok, I live in a pop-up. Okay, perfect. In Salvador, and I live near to the gas station uh -huh. in the neighborhood called Vista Bella. My house is located at the end of the street uh -huh. in the middle of the block. Uh, three houses next to my house, there is a little market uh -huh. and two blocks, there are a bakery. Okay, so it's near from uh, it is near, uh, from the bakery and the supermarket, right? It just has to a walk. little supermarket. Ah, little. Okay, no worry. This so it, this is a como two little. It's it's common shop, right? It's common shop. Okay, perfect, good. Oh, grocery shop, you can say that, right? A tienda de de todo, verdad? Porque venden de todo ahí como pequeño mar, mercadito, verdad? Sí, okay. mercadito. Entonces se le puede decir grocery, ¿ok? Grocery shop, right? Ok, perfect. Mire, es, no es tan difícil llegar ahí. Lo único que va a costar es el tráfico, ¿verdad? The traffic. Ah, sí, sí. <ríe> en, lo, en las redondeles que hay. Ahí in, sí se hace mucho. In the roundabout, ¿ok? Roundabout mm -hmm. significa redondeles, ¿ok? Repeat, roundabout. Roundabout. Vale, right. sí. les queda como reference, right? You can use from the boat too, right? Okay, perfect. Congratulations. Who else? Who wants to participate? Douglas? Yeah, teacher. Ah, okay. Christian, después Christian, después vamos con Douglas. It's perfect? Okay. It's good? Okay, perfect. Yes. Okay, Christian, see, tell us your direction. Yes. Uh, my address, uh, road to Opico, mm -hmm. to, to the right of Ar archaeologic site, Gilip of Seren. Mm -hmm. Central Strip in front of the park. Ay, no es tan difícil también. Está, usted vive en el centro, ¿verdad? Sí. Ok, perfect. Sí, sí. Good. So, your reference is in front of the park, right? The park. Then, mm -hmm. crossing the street is your home. Mm -hmm. okay, ok, perfect. Good, excellent. Pero me voy a día. Oiga, Thank me voy a avisar y le texteo. Ok, perfect. Okay. <laughs> Thank you so much. Vamos con Douglas, ok, Douglas. Okay. I live in Chalchuapa. Uh -huh. Take take the bus two hundred eighteen. My house is five blocks down of the mm -hmm. in front of the school Maria Auxiliadora, next to Pupuceria La Rumba. Okay, perfect, good, excelente. Es cerca del Tasuman. Five 
locks down of Tazuma. Ah, ok, so interesting, right? Ok, perfect, good, excelente. No está tan difícil también, solamente que el lugar no. está un poquito lejito. Qué papá. <laughs> Ajá, pero de aquí, de, de aquí. Ok, me va a costar un poquito de por la distancia, okay. right? But I'm going to be there someday, ok? Ahí lo voy a buscar en inglés. Ok, thank you so much. Congratulations. Who else? Who else wants to participate? Peter, are you ready? Would you like to participate? Yes, okay. yes, I'm ready. Perfect, good. Go ahead. Um, I live in Arce City. Ajá. Uh -huh. Ahora. Um, Ahora. 26 January, Polygon C, pasa, pasaje 1, pas, pase 1, pasaje 1, house number 2. Ok. Y al tu termo del río. Ah, usted vive cerca de termos del río. So, usted vive en yeah. Santa Ana. Sobre, sobre la es. Ah. Ok, vaya, entonces vamos a ir por ahí. Lo único que, vaya, pero... No mucho porque se lo lleva un poquito cortado, pero me imagino que está algo céntrico, ¿no? De la. Before, antes, before to con Termos de Río. Está antes o sea, de llegar a, a Termos de Río. Antes. Before, before, uh, uh, one kilometer. Ah, one kilometer, ok, perfect. Good, excellent. Pero está, no está a la orilla de la calle, en the short of the street. No, uh, tiene que. Ah, ok, perfecto. Mejor todavía. Está, está cerquita, ¿verdad? Entonces, si me bajo y vamos por ahí. Ok, perfecto. Good, excellent. Mire, vamos a ir allá a vacacionar todos a Termos del Río. Vamos a despedir por ahí, por donde tire, ¿verdad? <ríe> ok, perfecto. Good. Mire, va a estar lleno sus vacaciones por ahí, ¿verdad, Peter? Sure. Sí, se pone lleno por esos, por esos lados cuando están las vacaciones. Ok, perfecto. Thank you so much. Excellent. Bye. Vamos a ver quién más falta. Jenny, are you ready? Jenny ya pasó. Jenny ya pasó. Jenny, le, ya le pregunté. Sí, pero es que tengo que estoy aquí en la escuela. No sé si me escucho. Así se le escucha un poquito cortado. Ah, ok. No worries. No se preocupe, Jenny. Glenda, are you ready? Yeah. Ok, perfect, Glenda. Vamos. Go ahead. I lie on the street to que salte peque. In front of Mall Marsella. Ok, that is, mire, es más céntrico, todo es más fácil. Solo voy y ya, a la orilla de la calle está eso. Solo se baja del bus y ya entra y ya estuvo. <risa> Easy, right? Súper fácil. Yeah. Muy bien, yeah. excelente, Glenda. Pero ahí vamos a llegar un día y ya hizo. Lo Me va a costar ir a visitar a todos, pero por ahí voy a no se crean, no se crean. Ok, perfect, niños. Entonces, esa es la forma en como nosotros vamos a dar las directions using those phrases. Acuérdense, go straight ahead, go down, eh, to right, to left, on the right, on the left. Ah, by the way, cuando nosotros queremos decir pasaje o pasillo es hall. Hall, ok? Hall. You can use that, o si no, lo pueden utilizar tal y como es porque son nombres comunes, ¿verdad? Entonces, se puede, se puede, si hay una traducción, se puede decir, y si no, pues también se puede decir así también como es el nombre, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Esta decisión de usted, si usted, si usted utiliza la traducción, how, o si utiliza la, el nombre normal, ¿verdad? Pero es válido, vale. ¿ok? Perfect, vamos a ir al manual, chicos, hoy sí. Hoy oh, sí, chicos, vamos al manual, ya no nos salvamos. <risa> vamos al manual, estamos en página, ¿qué, chicos? Remember to me, please. Vamos a ver, let's see. Déjenme buscar la página. Como la 84, parece. Ajá, vaya, ahorita lo vamos. Permítanme. 87. Ah, okay. 87. Okay, perfect. 87. Okay, perfect. Solo dejo que me cargue porque me quiere cargar. Oh, sí. Yeah, oh, sí, chicos. 87. 87. Vamos a ver. 87 está más arriba. Ya me pasó. 89. 88. 
Va, estamos en la 88, guys. Ahí nos quedamos. Ok, vaya ahorita, ahorita, pero casi, casi la tiramos. Vaya, miren, acá está el croquis que ahí vamos a hacer la práctica, pero nosotros ya la hicimos, ¿verdad? La hemos hecho así, interactuando. Acá solamente tenemos que llenar los espacios en blanco. You have to fill in the spaces in blank with the preposition that corresponds to each of them. Okay, but in this case, we already did it. We are going to obey that. Okay, vamos a obviar that. Vamos a obviar eso. Ahora vamos a hablar. Where is it? Look at the map and exercise five. Listen to four conversations. No, it's just not conversations, okay? Popular tourist attractions. So let's talk about the attractions, right? The Pantheon, the Pyramid of the Sun, the Forbidden City, the Golden Gate Bridge, the Red Square, right? The Copacabana Beach. Oh, you can. ¿A dónde le gustaría ir, chicos? Copacabana Beach. Oh, sorry. Good. And you, Vladimir, where would you like to go? The Golden Gate. The Golden Gate, okay, perfect. And you, Peter, where would you like to go? They sound interesting, right? Suena interesante, a ver, where would, where would you like to go? El Partenón. El Partenón, the Pyramid of the Sun, la pirámide del Sol, ¿verdad? La, la ciudad perdida. El Puente de Oro, right? Where would you like to go? Where is the Forbidden City? The Forbidden City. I don't know where is it exactly, but it sounds like something touristic, right? Something that calls your attention. Forbidden City, maybe it's... Um, in Asia. In Asia. In Asia. Uh -huh, no. Okay. In Asia. No, no sé. I don't know. <laughs> okay, I don't know exactly where is it, but it sounds... It sounds interesting, right? Remember that you, when you don't know some places, you, they call your attention, right? Like this one, the red square, right? También, ¿verdad? Ahora vamos, okay, perfect. Where are these places? What do you know about them? Right? Eso ya lo, ya lo estuvimos respondiendo, okay? What tourist attractions in your country are popular and why? Vaya, ¿cuáles son las, las atracciones turísticas turísticas que tenemos acá en El Salvador. A ver quién sabe. Oye, Serén. Oye, Serén, muy bien. Junco Beach. ¿Cómo? Perdón, ¿qué hay que ahí? Junco Beach. El Junco Beach, muy bien. ¿Cuál es? Sí. ¿Cómo? Vaya los espinos. Los espinos. Frente a San Salvador. Ajá, las ruinas de San Andrés, ¿qué más? De Parque de El Salvador. Ruta de las Flores. El, el Parque de San Salvador, muy bien, la Ruta de las Flores, ¿qué más? ¿Qué else? Parque de Se les oye como cortaditos, ni me va a decir en Parque de San Salvador. Y me hablaron mucho de San Salvador. Ok, San Salvador Center, muy bien, ¿qué más? De Roberto. Ah, la Volcano. Ah, ok, de Volcano, Cerro Verde, ¿verdad? También y este, el lago de Lopango, I guess, right? Cerro de las Pavas. El Cerro de las Pavas, muy bien. También está, este, ¿cómo se llama este? The Park Impossible. Ajá, el Parque Imposible, muy bien. ¿Qué más? El Pital. El Pital, ¿verdad? Muy bien, excelente. They are some of the attractions. There are more, right? Porque a pesar de que somos un país pequeño, tenemos muchas atracciones, ¿verdad? Turísticas. Ok, perfect. Let's continue. Who helped me with this short conversation? It is far from here. Vaya, esto es lo que estábamos viendo la vez pasada, ¿verdad? En el, en el video. Excuse me, madam. Can you help me? How do I get to sit for Catera, right? 
just walk up Fruits Avenue and 50th Street, right? St. Patrick's is on the right. San Patrick's, ¿verdad? San Patricio, la Catedral de San Patricio. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far, far from here. It's right behind you, right? Just turn around and look up. Solo date la vuelta, ¿verdad? O gírate y, Mira. y ve, ¿verdad? Es, está detrás de él. él. It's right behind you. Está exactamente detrás de, de ti. Ok, ¿quién quiere leer la, la conversación? Solo una vez, los voluntarios, please. Or I choose. Okay, Peter, Peter, can you help me, please? Yeah, well. Okay, okay Peter, and vamos a ver también, Emperatriz, can you help me, please? Uh, okay. Okay, perfect. Excuse me, man, can you help me? How do you get to St. Patrick's Cathedral? Just, just one of five avenue to 15th Street. A street. A street Patrick in is on the right. It's near Rockefeller Center. Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And what is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just go around and look and look up. Okay, thank you. Okay, thank you. perfect. Good, excellent, guys. Vaya, vamos. Vamos con lo siguiente. Vamos a avanzar. Directions. These are what we were discussing before. How do I get to? Rockefeller Center, right? Walk up and go up. Walk up is camina hacia arriba o ve hacia arriba. Se puede utilizar las dos opciones. Okay, to left or to left of, or to on the right, right? You can use that. How can I get to Bryan Park? Walk down or go down also, right? To right on, or it's on the left, right? You can use that. Cuando van a, a decir que gira en la calle, tal y tal y tal, usted va a decir to right on. Porque on se utiliza para referirse a las calles, on the street, tal y tal y tal, ¿verdad? Etcétera, etcétera. So, where is the other one? Where work? Imagine you are tourists at Grand Central Terminal. Ask for directions for the adults. Excuse me, how do I get to the Empire State Building? Walk up 42 Street turn, right? Y acá, me acuerdo que vimos el video, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo la tarea, no sé si la número... 3.6 era, ¿verdad? Sí. Entonces les decía cómo teníamos que ser. Vaya, pero esto se acerca a lo que hemos estado haciendo en la práctica, así que lo vamos a obviar, ¿ok? okay Let's okay. talk about your neighborhood. ¿Qué significa neighborhood? Vecindario. Vecindario, ¿ok? Muy bien. Draw a map of your neighborhood and look at your partner's map. Ah, vaya, esto también ya lo hicimos. Lo único que lo hemos hecho con su propia dirección. So we are going to obey that. Let's continue, guys. Okay. I walk up Fifth Avenue. As you read, look at the map in exercise nine. So what you are going to do? You are going to read these short articles and then you are going to answer the questions that you have here or complete the statement that you have here. In this case, you are going to read the tourist information that is about, right? And where can you listen to music outdoors? ¿Dónde, dónde puedes este, escuchar música afuera? De todos estos lugares que ven acá y que vamos a leer, ¿dónde podemos escuchar la música? Usted va a completar la pregunta y luego vamos a responder, ¿ok? ¿Es clear? 
va, lo vamos a hacer en parejas, si gustan, para que avancemos más rápido. ¿Les parece? ¿O lo hacemos no. individual? En pareja, no. In pairs. Ok, perfecto. I'm going to make the, the salas o the break and rooms. Pero primero que todo, niños, hay que tomarle captura al article. Ok, lo voy a hacer más pequeño para que podamos abarcar más, ¿verdad? Y luego vamos a tomarle captura a las preguntas. ¿Quién toma captura y le manda al WhatsApp group? Please. Who can help me? It's page 91. Thank you. Okay, you're welcome. Ya, un segundo, Ana, ya tomaron la captura, please. Yeah. Ok, vaya, ahora sí, voy a hacer los breaker rooms y I want to work in first. Vamos a ver, está muy fácil. Let's just do it. We're going to make seven rooms. Vaya, hoy sí, chicos. If you are in pairs, you can get in. Thank you, Nestor. Hay que tomarle captura a las, a las preguntas. A ver, no, vamos a ver qué más. Peter, vámonos, Peter. Vamos a Fabricio, está solito. Vamos a ver dónde lo buscamos. Cristian, Wilfredo, Hernández, Cepeda, vámonos, please. Fabricio, lo voy a mover. ¿Dónde se está solito? Ok, vamos a moverlo a sala 5. Fabricio, lo moví a sala 5 con Néstor. Por favor, movámonos. Ok, vamos a ver quién manda un mensaje, chicos. Thank you.
top is salado. Okay, perfect. Go ahead. Hello. Hola. ¿Cómo están? Es que no estamos un poco confundidos, no, no, no entendemos bien qué es lo que vamos a hacer. Vaya, ahorita les explico. Voy a proyectar ahorita, niños, y ya les digo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Déjenme compartir pantalla. Ok. Primero que todo, chicos, vamos a leer los articles que vemos acá, los short articles. So you have to read first and then you have to complete these questions using where can you listen to music outdoors? ¿Dónde pueden escuchar ir? música al aire libre? Ajá, ¿en cuál de estos lugares usted puede escuchar música al aire libre? Después vamos, where can you go ice skating in the winter? ¿A dónde puede usted patinar, verdad? O practicar patinaje, ¿verdad? ¿En qué? Winter, en invierno. En, en invierno. Luego vamos con el número tres. Where can you sit quickly uh, indoors? ¿Dónde se puede sentar rápidamente adentro? Un poquito. Solo tiene que estar un pequeño este, tiempo adentro. Yo no, ¿ok? Dice number four. Where can you get a view of the city? Imagino que es en este, ¿verdad? In Fire State Building. Or maybe it could be this Rockable Center, right? Okay. Or the plaza. Pues sí, ya, ya. Pero, dicho que no vamos a escribir uh, como el lugar o, hay, o vamos a escribir la dirección. Vaya, hay que completar la pregunta con where can you y luego vamos a poner la opción esa acá, ¿verdad? Y completar la pregunta. Y también me van a contestar el lugar donde se puede hacer eso que les están preguntando. Ok. Ok, perfecto. Okay. Vale, entonces, siendo así, eh, bueno, la primera pregunta, ¿a dónde escuchamos música? Ajá. Eh, sería en Branch Park. Ok. Luego de, luego de haber formulado la pregunta, o sea, si es en Branch Park. Ok. Perfecto. Ajá. Perfecto. Ok. Perfecto. Chévere. Gracias. Thank you. Vale, entonces los dejo chicos, voy a ir a checar los otros grupitos. Ok, thank you so much. Okay. Perfecto. Vamos a ver en esa sala 1, tal vez necesitan ayuda. Bueno, eso vamos a contestar a estas preguntas. Hello. Sería. ¿Cómo van Hello. chicos? ¿Do you have some questions? ¿Tienen preguntitas? Uh, ahorita. Yo pienso que, uh, que quizás no, porque leyendo estábamos ahorita okay. para contestarlas. Perfect. Excellent. Good. Me voy entonces a otro grupito si necesitan ayuda, ¿ok? Ok. Okay. okay. Perfect.
Okay, guys. Ok, guys, vaya, cuando ya termine la sección A, lo que usted va a hacer, como se ya armó las preguntas, ¿verdad? Ahora lo que ustedes van a hacer es preguntarse uno al otro, ¿verdad? Puede ser dos preguntas para un compañero o dos preguntas para otro compañero, así, y practicar. También luego lo vamos a hacer, pero con los lugares de nuestro lugar donde vivimos, ¿ok? Usted lo va a adaptar con su propia información del lugar donde vive, ¿ok? Vamos a ver, Glenda, ok, Glenda Mina, with Wilfredo. Sí, lo vamos a ver. Vaya, Glenda. Primero Ajá. vamos a leer los artículos, ¿verdad? Eso ya lo, la, ya lo hicieron. Sí, ya. Vaya, sí. después de eso, chicos, vamos a armar las preguntas utilizando el Where can you listen to music authors? ¿Dónde se puede escuchar música afuera? Esta información la va a encontrar en los artículos que ya leímos. Luego de eso uh -huh. te va a responder la pregunta. ¿Dónde podemos escuchar música afuera? Pero, pero de lo que acabábamos de, de lo que acabábamos de leer de las cuatro de los cuatro lugares. Ajá, así es. Esos son de los Ay, cuatro ya. lugares. En Brian Park, decía ahí. Ajá, en Brian Park. Muy bien, excelente. Entonces vamos a ubicar Brian Park. Después, uh -huh. where can you go ice skating in the winter? ¿A dónde podemos esquiar en el vera, en el invierno, perdón? En Rockefeller Plaza. Ok, Rockefeller Plaza. Muy bien, excelente. Y eso sucesivamente. Luego vamos a la parte B. En donde aquí usted tiene que armar la pregunta, pero refiriéndose al lugar donde usted vive. Por ejemplo, 
no necesariamente puede poner esto, sino que usted lo que va a utilizar es where can you, dónde puede hacer tal cosa en tal lugar de su lugar donde vive. Por ejemplo, where can you get free Wi-Fi? ¿Dónde puedes encontrar este internet gratuito ¿verdad? o señal de internet gratuito? Ah, pues se puede decir en el parque tal y tal, porque hay algunos pueblos en donde el, en el parque hay wifi gratis, ¿verdad? O wifi. Uh -huh. Entonces, de esa manera usted va a adaptarlo al lugar donde vive. Puede hacer preguntas. Entonces, lo que usted va a utilizar es where can you? ¿Dónde usted puede hacer tal cosa? ¿Dónde usted puede encontrar tal cosa? ¿Dónde, uh, where can you find, what's a, um, como un, este, un pañuelo, un supermercado, exacto, así es. Entonces, mm. la, el punto es que usted utilice where can you y lo adapte okay. a la información del lugar donde vive. Vaya. Ok, perfecto. Vaya, y usted le va a hacer preguntitas a su compañero, su compañero le va a responder y luego él le va a hacer preguntas a usted. Hola, mi amor. Vaya, gracias. Ok, perfect. Good. Thank you. Gracias. Bueno, vamos, chicos. Si tienen alguna otra preguntita, sí. solo háganmelo saber, please. No sé. Ok, okay perfecto. No, aquí ahorita estamos, estamos bien. Ok, ahorita excelente. Ahorita vamos a armar, a armar las preguntas. Ok, perfect. Thank you so much. Ya casi salimos, chicos. Bueno, dos preguntitas, practiquen un poquito y luego salimos. Ok, perfecto. Ahorita estamos igual que la gente. Ok, guys. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya son questions? Teacher, este, bueno, nosotros respondimos las preguntas que estaban ahí en el A. Uh -huh. Pero nuestra duda es que si vamos a hacer preguntas usando las proporciones o new fronts o guiándonos en esto. Vale. Acá, bueno, como ya respondieron las preguntas de la, de la letra A, de, de la letter sí. A, right? Entonces dice, ¿dónde está, dónde se puede escuchar música afuera? Uh, where can you listen to music outdoors? Si usted respondió en tal parte. Entonces lo mismo vamos a hacer en el literal B. Lo único que usted va a adaptarlo a la información que usted tiene de su casa. Por ejemplo, o del lugar donde vive. Por ejemplo, oh. where can you get free Wi-Fi? ¿Dónde puedes encontrar este señal de internet de gratis? En algunos pueblos, en el parque, les dan este, internet gratis. El pollo campero. Ajá, ento, ajá, entonces usted puede decir, ah, in the campero Ay. restaurant, o in the park, o in the, what? In the alcaldía, something like this. Entonces usted puede preguntar cualquier cosa. Lo único que lo tiene que adaptar al lugar donde vive, ¿verdad? Where can you find... Um, a, tele, a public telephone, así, ¿verdad? Entonces, usted o ah, en la calle tal y tal, o en el lugar tal y tal, o a dónde puedes encontrar un cajón automático, a, a ATM, ah, en tal, 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 en el super selectos, etcétera, etcétera. Así, el punto es que usted okay. tiene, que, tiene que usar, where can you? Ok, gracias. Okay, ok, perfecto. Entonces, yes. Emperatriz, usted le va a preguntar a Dilma y a Dilma le va a preguntar a usted, unas dos o tres preguntitas, chicos, y después salimos porque ya estamos un poquito ya para sí. pasar la segunda lista. Ok, perfecto. Ok, gracias. Excelente. Thank you so much.
فاي فيني فينيش كمان يو ان بيم لا يو مقارنة بيم آه أوكي بيرفكت تاو إسبرا يا لا بلاتي y lo saqué. Bueno, yo lo he sacado, chicos, porque estamos 4 y 58 minutos. Significa que es tiempo de pasar la lista. Ya lo pasamos un ratito, ¿ok? Ahorita les paso la lista y luego vamos a quedarnos hasta aquí y luego vamos a continuar hasta la siguiente, siguiente semana, ¿ok? Perfecto. Vale, voy a dejar de compartir, chicos, y vamos a pasar la lista. Esperemos que los demás salgan porque no me han salido de las salas. Ok, perfecto. Vamos. Mm, eh, a ver, les paso la lista. Vamos a ver quién es el primero, chicos. Adilma Alexander Nieto Urias. Presente. Thank you, Adilma. Antonio de Jesús Quintanilla Padilla. Carlos Luis Quintanilla Aguilar. Present teacher. Thank you, Carlos. Vamos a ver, ahí estamos. Sí, 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 ya le presto su asistencia. Muy bien. Para estar seguros. Ok. Cristian Wilfredo Hernández Cepeda. Present wow. teacher. Thank you. Emperatriz de Los Ángeles Celaya de Funes. Present teacher. Thank you, Emperatriz. Glenda Guadalupe González. Ricardo José Flores Rivera. Present teacher. Thank you so much, Richard. Déjame verificar que ya le puso su asistencia. Oh, sí. Vamos a ver. Stanley Ernesto Lira Alvarado. Present teacher. Thank you, Stanley. Douglas Enrique Genoves Arteaga. Present teacher. Thank you. Fabricio Leonardo Zavala Guido. Present. Thank you. Guillermo Enrique Costa López. Pedro Miguel Rodríguez Benítez. I am here. Thank you, Peter. Teresa de Jesús Pérez Guardado. Francisco Javier Ayala Guerra. Glenda Yanet Mina. Present. Thank you, Glenda. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Néstor Vladimir García García. Sergio Natanael Enrique Zamaya. Jenny Marisol García García. Ok, perfect. Vamos a ver, chicos. Bueno, chicos, what time is it? Five o'clock. Five o'clock. So it's time to go, ¿ok? Vaya, chicos, les deseo unas excelentes vacaciones, que me descansen súper bien y nos vemos la próxima. Hagan, chicos, eh, las tareas. Please. Okay. Y el meter. Acuérdense okay. que esta semana tenemos lo del meter. Bueno, pero van a tener un poquito más de tiempo allá, pero no se les olvide, ¿ok? Please, don't forget that. Ok, perfect. Thank you so much. And I see you next, you. next week. Ok, perfect. Bye-bye. Take care. Good afternoon, everybody. Take care. Thank you. Thank you. Thank you so much of you guys.